ఈ వీడియోలో మనం యూనిట్ ఎక్సైజ్లో ఉన్న సెకండ్ రోమన్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు ఫస్ట్ రోమన్ ఒక్కటే ఒక వీడియో ఉంది అవి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా అప్డేట్ వస్తుంది ఈ న్యూ సిలబస్ సిక్స్త్ క్లాస్ లాస్ట్ ఇయర్ బుక్ చేంజ్ అయింది కదా సో అవి కూడా మీకు మాక్సిమం సిక్స్ లెక్షన్స్ వరకు కంప్లీట్ చేశాను అవి అన్నీ వచ్చేసరికి మీకు ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఏపీ న్యూ సిలబస్ అని చెప్పేసి మీరు లెసన్ పేరు టైప్ చేస్తే మన వ్యవసాయ థమ్ నేల్స్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఓకే సో ఈ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి ఇఫ్ టూ వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ టూ వై మైనస్ వన్ వాల్యూ ఫైవ్కి ఈక్వల్ అయితే ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఆ బ్లాంక్లో మనం ఆన్సర్ పెట్టేసి చేయాలి సెకండ్ రూమన్లో ఫస్ట్ వన్ ఓకే సో ఫస్ట్ చూడండి టూ వై మైనస్ వన్ థర్టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇది ఇచ్చారు ఫస్ట్ దీంట్లో మనం వై వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైవ్ వై ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అనేది చెక్ చేద్దాం ఓకే సో టూ వై థర్టీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ వన్ అని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది మైనస్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ అంటే పార్ట్ వన్లో చెప్పాను మైనస్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మైనస్ అవుతుంది మల్టిఫికేషన్లో ఉన్న నెంబర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డివిజన్ అవుతుంది డివిజన్లో ఉన్న దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మల్టిఫికేషన్ అవుతుంది ఓకే సో ప్లస్ అండ్ మైనస్ వచ్చేసరికి ఒకటి అండ్ మైనస్ అంటే ఇంటూ అండ్ డివిజన్ వచ్చేసరికి ఒక సెట్ ఓకే టూ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో టూ వచ్చేసరికి వైకి మల్టీప్లై అవుతుంది ఇక్కడ మల్టీ మల్టీప్లై అవుతుంది కదా మల్టిఫికేషన్లో ఉన్నది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డివిజన్లోకి వస్తుంది సో వైకి టూ మల్టీప్లై అవుతుంది కాదు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే డివిజన్లోకి వస్తుంది సో టూ వన్స్ టూ త్రీస్ సిక్స్ అంటే సో దీని వాల్యూ మనం తెలుసుకుందాం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైవ్ వై ప్లస్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఫైవ్ ఇంటూ వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది త్రీ వచ్చింది ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎయిటీన్ వచ్చింది ఓకే సో ఆ బ్లాంక్లో వచ్చేసరికి మీకు ఆన్సర్ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చూద్దాం సెకండ్ బిట్ చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చేంజింగ్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ టు అదర్ సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడే మనం చేంజ్ చేసాం చూడండి ఒక సైడ్ ఉన్న టర్మ్స్ని సపోజ్ ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది దీన్ని ఇటు సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఇటు సైడ్ మనం తీసుకొని వెళ్ళిపోయాం సో దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు నేను ఏం చెప్పాను ఈ మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడే చెప్పా ఏం చెప్పా ట్రాన్స్పోజింగ్ అవునా సో ఇక్కడ ఇన్ టూలో ఉంది టూ వచ్చేసరికి దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే డివిజన్లోకి వెళ్తుంది అని చెప్పా ఇలాగా టర్మ్స్ని అంటే ఈ సైడ్ ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి మీరు తీసుకొని వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్స్పోజింగ్ అంటారు ఓకే ఆర్ ట్రాన్స్పోజిషన్ ఓకే సో ట్రాన్స్పోజిషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాము థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈ సిక్స్టీ టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ వచ్చిందంట వన్ ఈస్ త్రైస్ ద అదర్ నెంబర్ ఆ టూ నెంబర్స్లో ఒక నెంబర్ వచ్చేసరికి ఇంకొక నెంబర్ని త్రైస్ చేస్తే అంటే ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఆ నెంబర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఫార్మ్డ్ అయితే ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇక టోటల్గా ఏమడిగారంటే టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి సమ్ చేస్తున్నాం టూ నెంబర్స్ని సమ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ అవుతుంది ఓకేనా వాళ్ళు చెప్పింది ఇందులో ఒక నెంబర్ సపోజ్ ఈ నెంబర్ అనుకోండి ఈ నెంబర్ మీద ఈ నెంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంది వాళ్ళు చెప్తుంది వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ నెంబర్ మీద ఈ నెంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంది ఆ ఈ నెంబర్ మీద ఈ నెంబర్ డిపెండ్ అయి ఉంది సపోజ్ ఈ నెంబర్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇంకొక నెంబర్ ఏం చెప్తున్నారంటే వన్ ఈజ్ త్రైస్ ద అదర్ నెంబర్ ఇంకొక నెంబర్ వచ్చేసరికి ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ని త్రైస్ చేయాలి ఓకేనా త్రైస్ అంటే ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ని
ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూడండి అథర్ నెంబర్ సో ఈ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ అనుకున్నాం అథర్ నెంబర్ ఇంకొక నెంబర్ ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఫస్ట్ తీసుకున్న నెంబర్ని త్రైస్ చేయమంటున్నారు ఓకేనా త్రైస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఓకే సో ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ దీన్ని త్రైస్ అంటే ఇంటూ త్రీ చేస్తే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే సో మీకు స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు ఈ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్పారు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ థర్టీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఓకే ఇవి రెండు ఎక్స్ టర్మ్స్ కదా యాడ్ చేసేసేయండి ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇంతవరకు చాలు మళ్ళీ మీరు ఫోర్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగలేదు ఈక్వేషన్ చూపేయమన్నారు ఓకే సో ఇదే ఈక్వేషన్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి If x is a natural number, x is a natural number. Anta. Natural numbers are second inch start out. You have already done it in the 6th class. Lo, natural numbers, whole numbers. Whole numbers are the start of 0. 0, 1, 2, 3. Natural numbers are the start of 1. We have to count the counting numbers. Ne, manam, natural numbers are the start of 1. Suppose you have to count the books. 1, 2, 3. Count the chapter. Okay? So, natural numbers are the start of 1. We have to count the counting. నెంబర్స్ అంటాం దెన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఓకేనా సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఒక న్యాచురల్ నెంబర్స్ని తీసుకుంటే ఈ దీనికి సొల్యూషన్ అవుతుందా రాదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి ఓకే సో ఫోర్ ఫస్ట్ అక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చారు ఈక్వేషన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా న్యాచురల్ నెంబర్స్ని తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు అసలు ఫస్ట్ మీరు ఇవి సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి ఈ మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ రాసాం ఈ మైనస్ ఎయిట్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటే ప్లస్ ఎయిట్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే టోటల్గా జీరో వస్తుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో వచ్చింది జీరో వచ్చేసరికి నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ అవునా సో న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు జీరో వచ్చేసరికి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి న్యాచురల్ నెంబర్స్ని మనం ఎంతో డినోట్ చేస్తాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా సో వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ జీరో వచ్చింది సో జీరో అనేది మీకు న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు ఓకేనా సో అంటే మీకు ఈక్వేషన్ అనేది సొల్యూషన్ అనేది రాదు న్యాచురల్ నెంబర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు ఓకే మీరు ఏదైనా పాజిటివ్ వేరే నెంబర్స్ని తీసుకుంటే వస్తుందేమో కానీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు సొల్యూషన్ అనేది రాదు ఓకే సో given equation has no solution okay next manam fifth problem chudam fifth one 13 subtracted from twice of a number gives 3 then the number okay na 13 వచ్చేసరికి సప్రాక్షన్ చేయమంటున్నారు ఏ నెంబర్లో నుంచి సప్రాక్షన్ చేయమంటున్నారు ట్రైస్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఓకేనా సో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటారు ఆ నెంబర్ వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని ట్వైస్ చేయమంటున్నారు ఓకేనా సో అంటే ఇంటూ చూ టూ చేయాలి దాంట్లో నుంచి థర్టీన్ని సప్రాక్షన్ చేసినప్పుడు గివ్స్ అంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది త్రీ వస్తుంది ఓకే సో ఆ నెంబర్ ఏంటిది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ మీకు ఒక నెంబర్ తెలియాలి లెట్ ద నెంబర్ మనకు తెలియని అన్ని ఎక్స్లు వైలు జెడ్లే అనుకుంటాము సో లెట్ ద నెంబర్ బి ఎక్స్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాము సో మీరు థర్టీని సప్రాక్షన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ ఉండాలి ఆ నెంబర్ని ట్వైస్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ని మనం ట్వైస్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ట్వైస్ చేయమన్నారు కాబట్టి ట్వైస్ ద నెంబర్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఓకేనా ఎక్స్ని టూతో మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీని సప్రాక్షన్ చేయమన్నారు ఓకేనా సో సబ్ట్రాక్ట్ థర్టీన్ ఓకే సో అంటే ఫస్ట్ ఈ టూ ఎక్స్లో నుంచి సప్రాక్షన్ చేయాలి ఈ నెంబర్ని ట్వైస్ చేసాం ఇక్కడికి వచ్చేసింది సో ట్వైస్ చేసిన నెంబర్లో నుంచి సప్రాక్షన్ చేయమన్నారు థర్టీన్ని సో సప్రాక్షన్ చేస్తే మీకు క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు చూడండి గివ్స్ త్రీ సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి త్రీ వస్తుంది అని చెప్తారు మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆర్హెచ్ సైడ్లోనే కదా రాసేది సో త్రీ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అయితే ఈ ఎక్స్ ఏంటిదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి టూ 
minus 13 ने transpose चेसकोंटे plus 13 आउत्तुंदी 2x equal to 13 plus 3 आंटे total 16 आउत्तुंदी x equal to 16 so एक 2 वच्छा रिक multiplication लो हुंदी transpose चेसकोंटे division लो केल्थुंदी 2 वांसु 2 8 16 that equal to 8 ओके ना सो इदी मीको ओके आ नेंबर एंटिदी therefore नेंबर is 8 आ नेंबर उच्चे सार की 8 मीको doubt उन्टे एक सार चेक चेस कोंडी मीर एक सार statement चूड़ेंडी statement लेंच उप्तो नार अंटे 13 separated from twice of a number आ नेंबर नी twice शेस इन्दा अंटोंच 13 separation चाली इपड़ मनका आ नेंबर एंटितो � Okay, then twice shame at an arrow, so twice shante into two chayali. Enthostundi, sixteen ostundi. Okay, so e sixteen loan inchi, thirteen is subtraction chayali and to narrow. Twice shes in a number loan inchi, thirteen is subtraction just them. Gives three, three ostundi and to narrow all answer of chesarki. Ostunda churandi, sixteen loan inchi, thirteen is subtraction just the three. Okay, so adi. Okay, next manam, third Roman chudam. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. E n value 7 ni e equation lo substitute chase na apadu solution out unda avada. Ante mik l h is r h is same osso na ya leda. Iti kod ante m value ni 10 ni substitute chase na apadu mik answer anne di same ochi inda leda anne di manam find out chal. Same osso te mik e n equal to 7 anne di e equation ki solution out unda. Same ra ka pote na apadu solution out unda. Third Roman la a bit. 2n plus 5 that equal to 19. n equal to 7. n plus lo 7 ni substitute chayali. 2 into n plus lo 7 plus 5 that equal to 19. 2 7 su 14 plus 5 that equal to 19. 14 plus 5 ante 19 o so that equal to 19. Same answer ante LHS. Equal to RHS. Same. LHS, RHS equal to RHS. Same ने answer उच्छी निगा बट्टी. So, n equal to 7 is solution. Is the solution of the given equation. Okay. Next, B bit चुदामो. B bit. B bit अंति चारू. 3m by 5 minus 7 that equal to 1 m equal to 10 okay so first मनम m plus लो 10 न substitute चेदधाम m मोच्चे सरकी 3 की multiply आउत्तुन्द गापट्टी 10 कुड 3 की multiply आउत्तुन्द so इकड़ मीक bracket अंटे into ने okay 3 into 10 अंटे 30 आउत्तुन्द 30 by 5 minus 7 that equal to 1 5 1 सु 5 6 सु 30 अंटे 6 minus 7 that equal to 1 7 लोजेस्ट गदा 7 लो निंच 6 इन सप्राक्षिन जेस्ते 1 नूँटुन्द लोजेस्ट नेमबर को minus उच्छिन्द गापट्टी minus उच्छिन्द so 1 इकड़ मी कोच्चे सरिकी नेमबर सेम हुंदी अंटे मी साइन्स सेम लेव इकड़ minus हुंदी � ओके ना, so LHS not equal to RHS, रेंडु सेम रालेदु कावटी, M equal to 10 is not the solution of given equation अन्रा याले, ओके ना, so M equal to 10 is not solution of given equation, Okay, that's it. Ante. So, this e problem to this e video is complete. Hai you will next problem in the next video. Lo hai, part 3. Now, you will display the end cards. Next, you will next the 4th and 5th problems. So, so, please check this. And I hope you will like this Please like share and share this video. Please like and share and share this video. And subscribe to my channel. If you have any doubt, in the comment section. Lo comment thank you and thanks for watching.